ஹலோ கைஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் எக்ஸாம் தமிழ் சேனல் மீண்டால் முடியாதே மீள விட்டால் முடிக்கண்டே இது மாதிரி கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் தம்பனால் இதை பார்த்து தான் வீடியோக்குள்ளே வந்துருப்பீங்க அதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கும் பட் ஒரு கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு நார்மலாக ஒரு காலேஜில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட டாப் லெவல் காலேஜ் ஏதாவது சொல்லி அங்கே படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அங்கே வந்து சூப்பரான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் நல்லா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெப்புடேஷன் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு பட் வந்து ஒரு சூப்பரான காலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லும் போதே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வந்து கிடைக்கும் நம்ம ரிலேட்டிவாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டியாக இருக்கட்டும் நான் இந்த காலேஜில் படிக்கிறேன் இங்கே படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாப் லெவல் காலேஜ் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் படிக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கெட் ஃபீல் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் என்னென்ன கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களா ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி தேவைப்படும் முக்கியமாக வந்து அங்கே என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரீமில் அவைலபிளாக இருக்குது இங்கே வந்து நிறைய பிடெக் கோர்ஸ் இருக்குது பிஇ கோர்ஸ் இருக்குது எம்பிஏ இருக்குது உங்களுக்கு எம்சிஏ கோர்ஸ் இருக்குது எம்இஎம் டெக் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ எதுக்கு என்ன மாதிரியான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் முக்கியமாக என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஈவன் பிஹெச்டி கூட இந்த காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் என்ன மாதிரியான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்னி வீடியோ வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பிகினராக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்க இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஒரு ரூரல் ரூரல் ஏரியாவில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு மிடில் லெவல் சிட்டியில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் எந்த கோர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக தேவைப்படுது அப்படின்னு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி என்ன வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரையும் ஒன் ஆஃப் தி டாப்பஸ்ட் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி அங்கே போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவு நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த காலேஜ் பொறுத்தவரையும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட கேம்பஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது மதுரை திருச்சி இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை பற்றி டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாம் உங்களுக்கு பிஇ பிடெக் கோர்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது உங்களுக்கு எம்பிஏ இருக்குது எம்சிஏ இருக்குது உங்களுக்கு எம்டெக் கோர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது மாஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங் இருக்குது எம்எஸ்சி கோர்ஸ் இருக்குது எம்ஃபில் இருக்குது உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் பிஹெச்டி இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா பிடெக் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க எம்டெக் நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பிஇ பிடெக் பொறுத்தவரையும் என்ன அட்மிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் மோஸ்ட்லி ப்ளஸ் டூக்கு அட்மிஷன் போடுற ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு அட்மிஷன் போடணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னா ஒரு தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ண ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்னா தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் அப்படிங்கிற கவுன்சிலுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பற்றி இன் டெப்த்தாக நம்ம சேனல் வீடியோ இருக்குது வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ மார்க் பேஸ் பண்ண ஒரு கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ மார்க் அப்படின்னா வேறு சப்ஜெக்ட் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஃபிசிக்ஸ் செமஸ்ட்ரி மேக்ஸ் மூணு மார்க் மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாங்க உங்களுக்கு ஸோ மூணே கட் ஆஃப் போட்டு அந்த கட் ஆஃப் பேஸில் உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் பேஸில் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் அவங்களோட அந்த காலேஜோட ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்து அட்மிஷன் வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு சொல்ல போனால் இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ இரநூறுக்கு கட் ஆஃப் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் தான் மோஸ்ட்லி அட்மிஷன் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு கட்டிருக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சே கொஞ்சம் கம்மி தான் உங்களுக்கு இதை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் மோஸ்ட்லி கிட
உங்களுக்கு சீட்டா பிஜி அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி அப்டேட்டட் வீடியோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பற்றிய அப்டேட்டட் வீடியோ நம்ம சேனல் இருக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ எம் டெக் இருக்கு எம் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங் இருக்கு இந்த கோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீட்டா பிஜியோட அந்த கவுன்சிலிங் பேஸில் அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு பட் எம்பிஏ எம்சிஏ பொறுத்தவரை இப்போ வரையும் டான்சர்ட் எக்ஸாமோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஸோ அடுத்து எம்எஸ்சி எம்ஃபில் இருக்கு எம்எஸ்சிக்கு மெரிட் பேஸில் எம்ஃபில்க்கு யூனிவர்சிட்டி பேஸில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க பிஹெச்சி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று யூஜிசி நெட் அப்படின்னா சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமோட அந்த வேலிடு கார்டு வந்து கேட்குறாங்க உங்களுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி பேஸில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ப்ளஸ் ஃபைனில் வந்து இன்டர்வியூ வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதான் வந்து அட்மிஷன் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு அவைலபிள் கோர்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிஇ பிடெக் இருக்குது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது எம்பிஏ இருக்குது எம்சிஏ இருக்குது எம்டெக் கோர்ஸ் இருக்குது எம் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது எம் பிளானிங் இருக்குது உங்களுக்கு எம்எஸ்சி கோர்ஸ் இருக்குது எம் ஃபில் இருக்குது பிஹெச்டி இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனாக இருக்கட்டும் நாட்டா எக்ஸாம் பற்றி கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓல்டு வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது டான்சர்ட் எக்ஸாம் பற்றிய வீடியோஸ் இருக்குது சீட்டா பிஜி பற்றி அப்டேட்டட் வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் வீடியோ இருக்குது யூஜிசி நெட் பற்றி இருக்குது சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம்ஸ் பற்றி இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸாம் எல்லாத்த பற்றியுமே இன்டெப்தாக ஃபுல்லாக எக்ஸாம் பட்டன் எப்படி இருக்கும் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃபுல் இன்டெப்தாக இருக்குது வேணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவைலபிள் கோர்சஸ் இது தான் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் எதில் என்ன ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து சும்மா எப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாரு உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன்ஜினியரிங் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா கோர்ஸுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக இதை வந்து நான் காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி வைஸாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஜென்ரல் அப்படின்னா இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நீங்கள் முன்னாடியே எந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜோட வெப்சைட்லேயோ இல்லை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த கோர்சஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பக்கத்துலேயே கட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் ரேங்க் லிஸ்ட்டுக்கு அந்த காலேஜ் கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஒரு சில இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் அப்படி கூட வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும் அப்படி கூட தெரிஞ்சுக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேங்க் லிஸ்ட் தான் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் இருக்கு பட் மார்க்லாம் கட் ஆஃப்லாம் ஒன் நைன்டி எஃப் ஃபைவ் அபோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போதான் வந்து கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை பற்றி ஒரு டவுட் இருக்கு அதனால தான் இந்த டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எதில் என்ன ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் சும்மா ஒரு ஆவரேஜாக வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எம்பிஏ எம்பிஏ பொறுத்தவரையும் டான்ஸ் அட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துணும் எனி டிகிரி முடிச்சவங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்ஆர்எம் இருக்கு உங்களுக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் இருக்கு ஹெல்த் சர்வீஸ் இருக்கு ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் டூரிசம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் கூட இருக்குது மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் கூட இருக்குது உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்க எல்லா ஸ்ட்ரீமே வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பிஇலேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது பிடெக்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிஇயில் பார்த்துடலாம் ஸோ பிஇயில் ஆரோனிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இசி இருக்குது ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெண்டில் இப்போ இருக்க கோர்ஸ் உங்களுக்கு சிவில் மெக்கானிக்கல் இதெல்லாம் எவர் கிரீன் கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஎன்ஐ இருக்கு உங்களுக்கு மைனிங் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு உங்களுக்கு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கு உங்களுக்கு மெனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஹெச்டி பிஹெச்டி பற்றி ஃபைனலாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பிடெக் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபேன்ஸ் அண்ட் அப்பீரியல் டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி
இதுவே எம்இயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்இயில் ரொம்ப ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் சிவில் முடித்தவங்களாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் வந்து படிப்பாங்க ஸோ இது மட்டும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பயோ மேட்ரிக்ஸ் அண்டு சைபர் செக்யூரிட்டி பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கட்ரானிக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது எம்பட் சிஸ்டம் விஎல்எஸ்ஐ வெல்டிங் டெக்னாலஜி அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலஜி ரெலவெண்ட்டாக ஹைட்ராலஜி அண்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு இசிஇ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அப்ளைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிண்டிங் அண்டு பேக்கிங் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ரிமோட் சென்சிங் அண்டு ரிமோட் சென்சிங் அண்டு டிரைவ்ஸ் ரெலவெண்டா வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ரெலவெண்டா அம்படர் ரெலவெண்டா அப்புறம் கண்ட்ரோல் பவர் ரெலவெண்டா அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் ஏரோனிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிரீன் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் அம்படர் சிஸ்டம் டெக்னாலஜிஸ் சிஏடி அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே சீட்டா பிஜியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கிற கவுன்சிலிங் பேஸில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி பிஹெச்டி பிஹெச்டி பொறுத்தவரையும் நிறைய ஆப்ஷன் முக்கியமாக லாங்குவேஜ் ரெலவெண்ட்டாகவும் தராங்க ப்ளஸ் வந்து ஜென்ரலாக அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இது ரெலவெண்ட்டாகவும் வந்து தராங்க உங்களுக்கு ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் அண்டு ஏர் கண்டிஷனிங் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு பாலிமர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஆர்பன் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட் இருக்குமோ இந்த பிஹெச்டி பொறுத்தவரையும் ஒன்று யூஜிசி நெட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாம் மட்டும் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஓனாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது பேஸில் ப்ளஸ் ஃபைனலாக இன்டர்வியூ வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான கோர்ஸ் தான் இருக்கு உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் எம்சி இருக்கு எம்சி கோர்ஸ்க்கு டான்செட் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ எம்எஸ்சி இருக்கு எம்எஸ்சியில் மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மீடியா அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்ளைட் ஜியாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்டு டெக்னாலஜி கம்யூனிகேஷன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு மெரிட்ல அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் மாஸ்டர் ஆஃப் பிளானிங் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சீதா பிஜியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் வந்து கேட்பாங்க எம்பிலேயும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் பேச்சுலர் ஆஃப் ஒகேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் ரெலவெண்டா டிஜிட்டல் ஆர்கிடெக்சர் ரெலவெண்டா லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்சர் ரெலவெண்டா டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் நினைக்கிறேன்